हेलो दोस्तों प्लस वन के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है आई होप कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहा है दोस्तों आप मुझसे कई सारे सोशल मीडिया वेबसाइट के जुड़ सकते हैं जैसे कि फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम व्हाट्सअप हमारा डब्ल्यू ये सब माध्यमों के जरिए आप मुझसे जुड़ सकते हो दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है आप में से कई सारे लोगों को ऐसा महसूस होता रहेगा सर यूट्यूब से कितना अच्छा कमाई करते रहेगा राइट लेकिन आप लोगों को ये नहीं मालूम है कि ये यूट्यूब से कमाई आने के बाद जो खर्चा होता है वो कितना होता है आपको जैसे कि मालूम है कि रिकॉर्डिंग करने का खर्चा होता है जो रिकॉर्ड करने वाले लोग रहते हैं वो वो लोग के पीछे खर्चा होता है एडिटिंग के पीछे खर्चा होता है वैसे कई सारे खर्चे अलग से जो हमको लगते हैं उसके बाद में टैक्स वगैरह लगता है वो तो अलग से बोनस <laughs> तो ये चीज़ों को हम लोग बोलते हैं अकाउंटेंसी तो बेसिकली अगर मैं आपको सरल भाषा में एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो मान लो आप एक मैन्युफैक्चर हो और आप मैन्युफैक्चर करते एक रिमोट आपका कंपनी जो है वो रिमोट बनाने का काम करता है और बाजार में बेचने का काम करता है अब रिमोट बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्लास्टिक खरीदना पड़ेगा रबर खरीदना पड़ेगा प्लास्टिक और रबर खरीदने के बाद उसको मोल्डिंग में डाल के परफेक्ट मोल्ड यानी परफेक्ट स्वरूप देना पड़ेगा ये स्वरूप देने के बाद आपको उसके रिलेटेड सर्किट खरीदने पड़ेगी जो कि परफेक्ट स्वरूप के अंदर बैठनी चाहिए इसके बाद उसके ऊपर प्रिंटिंग का खर्चा होगा क्योंकि आपकी कंपनी का नाम आएगा और रबर के ऊपर जो बटन रहेंगे उसके अंदर नाम आएगा ये खर्चा होने के बाद आप आपके वर्कर्स को देंगे फिट करने के लिए जिसमें आपको स्क्रू अलग से लगेंगे फिटिंग करने के लिए मजदूर लोग लगेंगे ये होने के बाद कुछ टेक्नीशियन लगेगा जो उसको चेकिंग करने का काम करेगा फिर आपके पास फिनिश प्रोडक्ट आएगा और फिर उसको पैकिंग का खर्चा लगेगा पैक होने के बाद बाजार में से ऑर्डर आने के बाद ऑर्डर लेने के लिए भी लोगों को एडवर्टाइजमेंट फिर लोगों को सेल्समैन रखने पड़ेंगे जो कि ऑर्डर लेके आए इसके बाद जाके ये जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में भेजने के लिए भी खर्चा लगेगा जैसे कि ट्रांसपोर्ट रोड टैक्स फिर फलाना फलाना टैक्स और उसमें से जो कमाई होगी उसमें से भी गवर्नमेंट को जीएसटी वगैरह जाएगा राइट तो इतना एक्सपेंस करने के बाद आपके पास जो पैसा बचेगा उसको बोलेंगे प्रॉफिट करेक्ट है तो ये सब प्रोसेस को हम लोग जाने के कैसे हम लोग हम लोग हर चीज के लिए उसका रिकॉर्ड रखेंगे कैसे तो उस रिकॉर्ड को रखने के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर जैसे कि आपको यहां पे नजर आ रहे कई सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है और इन सब सॉफ्टवेयर को बोला जाता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही झूना से झूनी चीज है अभी आपको मालूम है सात हजार साल पहले भी अकाउंटेंसी थी यस yes. आज से सात हजार पहले लोग अपना हिसाब किताब एक अलग स्वरूप में लेकिन रखते थे आज से सात हजार पहले की साल की बात कर रहा हूं तो उस जमा में ज्यादा कुछ नहीं था लोग खेतीबाड़ी करते थे और अपने जो गेटे बकरे रहे के उसका पालन पोषण करते थे और अपने फैमिली का पालन पोषण करते थे लेकिन उस जमाने में एक बंदा अगर खेती कर रहा है तो उसको अगर दूसरी चीजों की जरूरत पड़ेगी तो बाटर सिस्टम था बाटर का मतलब है उसके पास जो चीजें है उसको देकर दूसरी चीजें उसकी बदली में ले लेगा उस जमाने में इस तरीके से काम होता था लेकिन ये सब चीजें रिकॉर्ड की जाती थी कहीं एक पत्थर के ऊपर लिखा जाता था या कहीं घरों में कुछ अलग तरीके से पत्थर का स्टोन का डिजाइन करके ये सब चीजों को रिकॉर्ड किया जाता था तो हालांकि अकाउंटेंसी बहुत ही जूना कॉन्सेप्ट है आज से सात हजार साल पहले लेकिन थोड़ी दूर की बात ना करते हुए नजदीक की थोड़ी बात करू तो फोर्टीन में ली को पीछियोली जिसको फादर ऑफ अकाउंटेंसी कहते हैं उन्होंने एक बुक लिखी जिसका बुक जो है वो आधार थी डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम ये डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम क्या है तो आज की तारीख में जो हम लोग अकाउंटेंसी का प्रयोग करते हैं वो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो उस जमाने में उन्होंने डिक्लेयर किया था हालांकि उसके पहले भी अकाउंटिंग होते थे लेकिन कुछ अलग अलग सिस्टम सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम लोग अपने हिसाब से अकाउंटिंग करते थे जैसे इजिप्ट की मैं बात करूं इजिप्ट में भी जो वहां की राजा महाराजा थे उस जमाने में रानियां भी थी वहां पे तो उनका यानी कि बेसिकली किंग के परिवार का हिसाब किताब भी रखते थे वो लोग यस yes. तो उस जमाने में भी अकाउंटिंग होता था इवन रोम के अंदर भी ये चीजें उपलब्ध थी रोम का जब भी साम्राज्य था और रोम के जो किंग महाराज वगैरह जो थे उनके भी उनका जो संपत्ति का भी रिकॉर्ड रखा जाता था कि आ, कितना धन आया कितना धन बेचा पूरा साल का हिसाब पूरा महीने का हिसाब इस तरीके से पूरा हिसाब का व्यवहार होता था तो उस जमाने से अकाउंटिंग चलते आ रहा है आज भी हम लोग अकाउंटिंग करते रहते आपको जानकारी हैरानी होगी कि अकाउंटेंसी 
यानी कि अकाउंट करने वाले लोग थे उस जमाने में उसको क्या कहते थे मालूम है आप लोगों को अगर मालूम है तो प्लीज कमेंट में ये वीडियो को पॉज कीजिए कमेंट में जरूर लिखे बता देता हूं कि लैटिन और इटालियन लैंग्वेज में जो अकाउंटिंग करने वाले लोग थे उसे हम लोग बोलते थे कंप्यूटर यस yes. कंप्यूटर जो शब्द है वो वहां से ही लिया गया है हालांकि सबसे पहले जो कंप्यूटर आए थे उसका काम क्या था कैलकुलेशन करना और इसी वजह से उसको कंप्यूटर कहते हैं और अकाउंटिंग जो रहते थे अकाउंटेंट जो रहते थे वो लोग अकाउंटिंग का काम करेंगे जो भी छोटे मोटे बिजनेसमैन रहेगा उसको जो अकाउंट करने का काम था उस जना में लोग करते थे ऐसा काम आज की तारीख में भी ये लोग हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं राइट उस जना में सी ना बोलते हुए उसको हम लोग कंप्यूटर बोलते थे तो कंप्यूटर जो शब्द है वहां से लिया गया है कंप्यूटर का जो काम था वो अकाउंटेंसी का नाम था कैलकुलेशन का था इसी वजह से उसको कंप्यूटर नाम दिया गया है इटालियन और लैटिन लैंग्वेज को मिक्स करके तो दोस्तों ये था छोटा सा स्वरूप अकाउंटेंसी क्या है उसके बारे में जानकारी के लिए बताओ तो ये जो सॉफ्टवेयर आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे ये सब सॉफ्टवेयर आज की तारीख में हम लोग इस्तेमाल करते हमारे जमाने की अकाउंटिंग करने के लिए आपको मालूम है अकाउंटिंग की कितनी ब्रांचेस है जैसे कि टैक्स अकाउंटिंग हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया बैलेंस ऑडिटिंग हो गया वैसे कई सारे टोटली आठ अलग अलग ब्रांचेस है अकाउंटिंग के ये सब ब्रांचेस एक सॉफ्टवेयर में लाने का जो काम करते हैं ये सॉफ्टवेयर करते हैं तो उसमें जो सबसे ज्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है वो है टैली तो अभी हम लोग शुरुआत करने वाले हैं टैली सॉफ्टवेयर की हम लोग ने ऑनलाइन कोर्स भी चालू कर रहे हैं टैली के ऊपर जो कि आपकी सहायता करेगा कोई भी अकाउंटिंग कैसे किया जाए हालांकि अकाउंटिंग एक बहुत ही बड़ी फील्ड है आपने देखा रहेगा सीए जो है अकेले अकाउंट नहीं कर सकता तो आजकल बहुत जो सीए ना बने हुए लोग भी अकाउंटिंग का काम करते हैं इसका रीजन है अकाउंटिंग बहुत ही सरल है और ये जो सॉफ्टवेयर है ना वो आपकी मदद करते हैं अकाउंटिंग को और परफेक्ट करने आपको खाली एक एंट्री पास करना है और अपने आप बाकी सब एंट्रीज अपने आप हो जाएगी जिसके जरिए आप स्टॉक मेंटेनेंस कर सकते हैं टैक्स मेंटेनेंस कर सकते हैं आपका कितना खर्चा हुआ उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं डेली बेसिस पे खर्चा हो गया बैंक के रिलेटेड खर्चा हो गया और आखिरी में आपके पास कितना पैसा बचा ये पूरा जो कैलकुलेशन एक साथ में जो करने का काम करता है ये सॉफ्टवेयर करता है तो अभी हम लोग जो ऑनलाइन कोर्सेज चालू करेंगे टैली के जिसमें आपको ये सब चीजें एकदम डिटेल में सिखाई जाएगी तो दोस्तों ये कोर्सेज करने के लिए आपको खाली ये ऐप डाउनलोड करना है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का जो कि गूगल प्ले स्टोर में आपको उपलब्ध है ये डाउनलोड करो इंस्टॉल करो और उसके जरिए आप टैली का कोर्स आसानी से कर सकते हो तो दोस्तों ये वीडियो में मैंने जानकारी दी अकाउंटेंसी के बारे में यदि आपको और थोड़ी डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या आप मुझे फोन कर सकते हो जो नीचे दिए हो नंबर के ऊपर और कोई भी जानकारी रहेगी तो आप मुझे उसके जरिए पूछ सकते हो तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक करना ना भूले इस वीडियो को और जितना हो सके उस वीडियो को शेयर करने की जरूर कोशिश कीजिए चलिए इस वीडियो में इतना ही थैंक्स फॉर लिस्ंग